প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শীতকালীন কিছু সাধারণ রোগব্যাধি এবং তার সমাধান এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই নি তার সাথে ডাক্তার আনিসুর রহমান উনিশশো সালে নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত স্যার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শীতকাল চলছে এবং শীতের মাত্রাও কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে প্রকটতা বাড়ছে এই সাথে সাথে বাড়ছে কিছু রোগ ব্যাধি আপনার কাছে যেসব রোগীরা আছে তার মধ্যে আসলে কমন কোন কোন সমস্যাগুলো আপনারা বেশি পেয়ে থাকেন ধন্যবাদ এন টিভিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এখন যে শীতকালীন যে সময়ে যে রোগগুলো বেশি আসে সেটা হচ্ছে যে কমন আপনারা জানেন যেটা হচ্ছে ঠান্ডা কমন ঠান্ডা সর্দি জ্বর এবং হচ্ছে যে যারা আরও বেশি যদি হয় তা হচ্ছে ঠান্ডা বেশি হয় তা হচ্ছে নিউমোনিয়া নিয়ে আসে তারপরে হচ্ছে যে যাদের নাকি অ্যাজমা রোগ আছে আগের থেকে অ্যাজমা অথবা ব্রঙ্কাইটিস রোগ আছে তাদের দেখা গেছে যে এগুলি বেড়ে যায় এই শীতে শীতে অনেক বেড়ে যায় এবং ঠান্ডাজনিত যত রকমের সমস্যা আছে সবই বেড়ে যায় আর তাছাড়া আরেকটা চর্ম রোগ হয় খুব বেশি এখানে যেগুলো আমাদের কাছে প্রায়ই নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে স্ক্যাভিজ নামে একটা চর্ম রোগ হ্যাঁ এই রোগটা নিয়ে আসে একদম তো আমি যদি একটু প্রথম থেকেই শুরু করি আপনি মোটামুটি যে কয়টি কথা বলেছেন যে সাধারণ যে রোগগুলো প্রথমেই বলেছেন যে সাধারণ সর্দি কাশি এবং তার সাথে জ্বর এটি তো আসলে খুব দেখি আমরা কারণ এখন শীতের সময় তীব্র ঠান্ডায় অনেকেরই এই সমস্যাটা হতে পারে তো এই সাধারণ সর্দি কাশিটা আসলে করণীয় কি এবং সেই সাধারণ সর্দি কাশি থেকে অন্য কোনো জটিল আকার ধারণ করার সম্ভাবনা রয়েছে কি না আপনি একদম ঠিকই বলেছেন যে এখন যে কমনলি যে ঠান্ডা কাশি হয় সেটা ওয়ারিড হওয়ার মতো কিছুই নেই কারণ হচ্ছে যেটা একটা ভাইরাস জনিত রোগ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সেই ভাইরাস জনিত রোগের থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে একটা সে হচ্ছে যে সবাইকে গরম থাকতে হবে এবং যদি ঠান্ডা লেগেই যায় তাহলে গরম পানি ব্যবহার করতে হবে এবং হচ্ছে যে যত রকমের গরম কাপড় আছে ঠান্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে যদি এই ইয়ের থেকে ঠান্ডা জ্বর যদি আমরা চিকিৎসাই না করি একদম চিকিৎসা বলতে চিকিৎসা কিছুই নাই আমরা সাধারণত গরম পানি ব্যবহার করলে দিন কিছুদিন ব্যবহার করার পর এমনিতে ভালো হয়ে যায় তারপরও যদি দেখা যায় না কমে তাহলে আমরা অ্যান্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খাই হুম আর তাছাড়া জ্বর যদি থাকে বা শরীর ম্যাচ ম্যাচ করতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ব্যবহার করে থাকি আচ্ছা এরপরে যদি দেখা যায় এর থেকে কমপ্লিকেশন যেটা হয় সে যদি বেশি ঠান্ডা লেগে যায় তাহলে নিউমোনিয়া মতো রোগ হতে পারে এবং আমরা তো অনেক শিশুদেরকে এখন দেখি যে আসলে নিউমোনিয়া শিশুরা অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে বা আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এটি আসলে ওই দিকে যাতে না যায় সেক্ষেত্রে করণীয় কি একটা হচ্ছে শিশুর আক্রান্ত হয় সাথে বয়োবৃদ্ধ যারা আছে তারাও এই রোগ দুই পক্ষই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিষয় হচ্ছে যে যাতে বাচ্চার ঠান্ডা না লাগে সেই দিকেই মাদের খেয়াল রাখতে হবে এবং বয়োবৃদ্ধ যারা তাদেরকে ভালো করে কাপড় চড়ে বা ল্যাব কম্বল রাখতে হবে আর দ্বিতীয় যে কথা হচ্ছে যদি লেগেই যায় ঠান্ডা তাহলে বললাম যে এই ঠান্ডার জন্য যে এই ওষুধপত্র আছে সেগুলো খেতে হবে আর একান্তই যদি দেখা যায় বেশি ঠান্ডা লেগে গেছে তখন অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্নতা হবে কারণ এরপরে যে ধাপটা সেটা হচ্ছে আমাদের হয়তো বা অ্যান্টিবায়োটিক চয়েস করতে হইতে পারে বা অন্য কোনো সাজেশন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে দেখে এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা সেগুলো করে শিউর হয়ে তারপর হচ্ছে যে আপনার চিকিৎসা করতে হবে আচ্ছা সাধারণ সর্দি কাশি বা জ্বরের বিষয়গুলো তো আসলে বোঝাই যায় ঠান্ডা জ্বর এবং আপনি যে মানে নাক দিয়ে অবিরত পানি পড়া এই লক্ষণগুলো কিন্তু মোটামুটিভাবে সবাই বুঝে নেয় নিউমোনিয়াতে যদি কেউ চলে যায় সেক্ষেত্রে আসলে নিশ্চয়ই লক্ষণগুলো একটু ভিন্ন বা অন্যভাবে প্রকাশ পায় কীভাবে সেটি একদম ঠিক বলছেন আপনি যে নিমোনি যদি হয়ে যায় তাহলে কয়েকটা লক্ষণ আপনাকে প্রকটভাবে দেখা দেয় সেটা হচ্ছে যে আপনার চেস্ট পেইন বুকে ব্যথা হতে পারে এবং যে কাশিটা হবে সেই কাশিটা হচ্ছে যে এমন হতে পারে পাকা কাশি মানে বলে আমরা রোগীদের বলি যে আপনার কবজি বের হয় সে সাদা না হলুদ না নীল এরকম বলি তো বলে যে হলুদ কাশি বের হয় হলুদ কাশি বের হয় আর তাছাড়া আরেকটা যেটা আছে সে হচ্ছে জ্বর হবে একদম হেক্টির মানে অনেক টেম্পারেচার বেশি টেম্পারেচার হবে যেরকম জ্বর আসে যে আপনার সর্দি কাশিতে তেমন জ্বর বেশি হয় না কিন্তু দেখা যায় যে নিমোনিয়া যদি হয় কাপায় জ্বর আসে চিলস অ্যান্ড রায়গড় জ্বর আসার সময় তীব্র জ্বর আসে সাথে হচ্ছে কাঁপানো থাকতে পারে কাঁপা জ্বর আসতে পারে তো এই লক্ষণগুলো থাকে যে জ্বর প্লাস হচ্ছে বুকে ব্য
এগুলো দেখে দেয় তারপর হচ্ছে মাছখান মাছখানে যে হাড়গুলো আছে বুকে হাড়গুলোর মাছখান মাছখানে ডিবে যায় এগুলো যখন লক্ষণ দেখবেন তখন বুঝবেন যে বাচ্চার নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়েছে এবং যে সেই সাথে সাথে ডাক্তার শোনাবন্ন হতে হবে ব্রঙ্কাইটিস আক্রান্ত হয়েছে এবং সাথে সাথে বাচ্চাকে নিয়ে ডাক্তারের শোনাবন্ন হতে হবে আর শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি বেশি ভাগ এটি হয়ে থাকে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট অ্যাজমাজনিত সমস্যাগুলো এই সময় যেন একটু বেশি তীব্র আকার ধারণ করে এবং খুব বেশি ভোগায় রোগীদের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আসলে তাদের প্রতি করণীয় কি বা পরামর্শ ठंडाई एजमा आक्रांत होते क्षेत्र में जदि देखा जाए जा शीतकाले कारो हे एजमा छो बी बेड़े गे ना प्रथम बार इसे देखा जाए श्वास शुरू हो गए एरक जदि है जो जब ठंडा बीस बीस लागे अथवा एजमा आसे तक बी आपने अवश्य ठंडा थे बिरत थकबें और जो ठंडा पानी खाने ना गरम पानी खाने साथ हे गरम शर के गरम रखार चेषा कर এই জিনিসগুলো কারণ হচ্ছে যে আপনার যে অ্যাজমা অ্যাটাক হয়েই যায় অ্যাটাক হয়ে যায় তাহলে অ্যাটাক হইলে ওষুধ আছে এবং আমরা তো অ্যাজমা যাদের আছে তাদেরকে আমরা ওষুধ দিয়েই দিই যে এইগুলো ওষুধ খাবো অ্যাজমা অ্যাটাক যেটিকে বলছেন অ্যাটাকের সময় আসলে তাৎক্ষণিক ভাবে করণীয় কি এটিও তো একটা মোটামুটি ভাবে ইমার্জেন্সি বলা যেতে পারে কারণ সে তখন শ্বাসকষ্টে ভুগছে ওই সময়টাতে তাৎক্ষণিক ভাবে করণীয় কি যদি কেউ অ্যাজমা অ্যাটাক মানে সিরিয়াস অ্যাটাকে হয়ে যায় তাহলে আমরা একটাই ইউ উপদেশ সেটা হচ্ছে হসপিটালাইজেশন হবে ভর্তি হবেন বাসায় কোনো চিকিৎসা হবে কারণ হচ্ছে কি বাসায় অনেকের নেবুলাইজেশন মেশিন থাকে না আমরা নেবুলাইজ করি ওখানে আমরা ভর্তি হওয়ার পর নেবুলাইজ করি প্লাস হচ্ছে যে তাকে কিছু ইঞ্জেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াটাই বেটার আচ্ছা কতদিন হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে হচ্ছে রোগীর সিরিয়াসনেস অবস্থা বা রোগী অনেক কতদিন ধরে ভুগতেছে এই বিষয়গুলো হ্যাঁ তবে আমরা সাধারণত দেখি যে চার পাঁচ দিনে বেশি লাগে না धूलाधूला और हे सब गरम तो थकबी नहीं जख ना कि अपना शीत सीजन आज तक अवश्य अपना गरम थकते हैं ठंडा जनित कारण एम होते एजमा पेशेंट आरोप इनफेक्शन हुए निमोनिया होते हाँ से क्षेत्र में आरोप समस्या तो से आपने गरम थकबें और डॉक्टर से ना कि मास्क व्यवहार करें और जदि जे ओषुदूल डाक्त प्रेसक्राइब कर चलो जगह चलो से ओषुदूल नियमित व्यवहार करबें बंध करबें एकदम निमोनियार क्षेत्र अनेक समय देखी जो खूब घन घन है जे कारो जो निमोनिया थे तरह हस्पिटाले नहीं गए चिकित्सा कराना हो बसर पर तरह कत दिन पर अनेक समय आबा शुरू हो जाए ये क्यों है अच्छा किसु किसु देखा जाए क्षेत्र में निमोनिया बार बार होते जरा इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट जमन डायबिटीज आज हाँ डायबिटीज जो थे से क्षेत्र में आसल जो डब्ल्यू बी सी बी सी मान जगह आए ये तुलना करें सें बाहन साथ सें बाहन नौ विमान बाहन साथ ही अपना जो सें बाहन विमान नौ बाहन कमे जाए डायबिटीज क्षेत्र में कमे जाए कमे गले अपना प्रतरोध क्षमता कमे जाए तक हे अपने जो समय जो रोगे आक्रांत होते हैं से क्षेत्र में निमोनिया क्योंकि बद ना निमोनिया इनफेक्शन है बुके जो इनफेक्शन से निमोनिया तेज़ इनफेक्शन निमोनिया होते हैं तो से क्षेत्र में इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंटगू से विशेषकर हे बाच्चा क्षेत्र में एक हे वयस्क क्षेत्र में एक हे डायबिटीज पेशेंट अथवा जो आो अनेक रोग आज जगह इम्यूनो कम्प्रोमाइज कर तो से ही रोगगला जो अपना आक्रांत थकें तो अवश्य आपके बस सवधान होते हैं और डाक्त व्यवहार चर्म रोग स्कैबिज शीतकाले खूब बस देखी खूब जंत्रणादायक एक रोग बला जाए एकजुन हम परिवार सबा जान भूगे थके मोटामुटी निश्चित भाव से बला जाए सम्पर्क एक स्कैबिज तो हम जटिल मैं छोचे एक चर्मरोग से चर्मरोग जदि कारो है तेज़ देखा जाए परिवार सबाई आक्रांत है आनी जो 
লক্ষণগুলো হচ্ছে যে গোটা গোটা হবে হ্যাঁ এবং ইভেন আমরা দেখি যেটা হচ্ছে কিছু কমন সাইট আছে কমন জায়গা আছে শরীরে সেগুলোতে বেশি হয় সেটা হচ্ছে যে আঙুলের চিপায় পায়ের নখের চিপায় পায়ের আঙুলের চিপায় প্লাস হচ্ছে যে আপনার হাতের এখানে প্লাস মানে যেখানে যে নাভির চারদিকে এবং হচ্ছে যে আমাদের যে ইয়ে আছে কি বলে যে ইঙ্গুনাল রিজন আছে তার চারদিকে হ্যাঁ বেশি হয় এবং এত ইচিং যে দেখা গেছে যে রাতের বেলা মানে এত চুলকানি হয় যেমন রাতের বেলা সে ঘুমাইতে পারে না হ্যাঁ এবং বাচ্চারা ঘুম থেকে উঠে চুলকাইতে থাকে কান্নাকাটি করতে থাকে এবং যারা বড়দের হয় তারাও একই অবস্থা বারবার চুলকাই থাকে এই এই হচ্ছে লক্ষণ আচ্ছা তাহলে চিকিৎসাগুলো কীভাবে কীভাবে হয় কারণ অনেক সময় কিন্তু আমরা দেখি যে পরিবারের একজনের যদি চিকিৎসাটা নেওয়া প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা সাজেস্ট করেন যে সবাইকেই সেই চিকিৎসাটা নিতে হবে এটি আসলে একটু যদি বুঝে এটা এটা বিষয়টা হচ্ছে যেটি যে ছোঁয়াচে রোগ আপনি এমনও হয় যে এমনই বলে যে যেই বাচ্চা যেই লোকটা আক্রান্ত পরিবারে আক্রান্ত হয়েছে সে যদি কোনো জায়গায় হাতও দেয় সেখানে আরেকজন হাত দিলে তারও হতে পারে সেখান থেকে হতে পারে এমন ছো আছে এটা হচ্ছে একটা জীবাণু সার্কোপটিস ক্যাবিজ সেটা যখন ছড়ায় যায় চারদিকে তখন হচ্ছে যে আপনার যেখানে হাত দিবেন সেই রুগী রুগীকে হাত দিলে তো হবেই হতেই পারে আবার রুগী যেখানে হাত দিয়েছে সেখানে যদি আপনার হাত দেন সেখানেও হতে পারে এক দুই নম্বর হচ্ছে যেহেতু এটা ছোঁয়াচে রোগ সেহেতু একজনের চিকিৎসা করলে সে ভালো হইলো দেখা গেছে পরিবার আরেকজন আক্রান্ত হয়ে গেছে তার থেকে আবার সবার হবে সেই জন্য আমরা বলি যে আপনি পরিবারে যখনই ওষুধ ইয়ে করবেন ঈদের মতো ঈদ যেমন আমরা সবাই উদযাপন করি সেরকম সবাই মিলে একটা দিন আমরা সবাই মিলে এটা একসাথে লাগাবো কিভাবে এটি কয়দিন পর পরে বা কতদিন ধরে এটি চিকিৎসা করা এটা এখন তো হচ্ছে যে আপনার লাগানোর ওষুধও আছে প্লাস খাওয়ার ওষুধও আছে হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যে লাগানোর যে ওষুধটা সে নিয়ম হচ্ছে গলা থেকে পা পর্যন্ত হ্যাঁ আমরা ক্রিম ব্যবহার করি বলি যে একটা টিউব একদম পুরো গলা থেকে পা পর্যন্ত মুখার মাথা বাদ দিয়ে সব জায়গায় লাগাবেন একদম যা অঙ্গের যা অংশ আছে চিপা চাপা যাও সব জায়গায় সব জায়গায় লাগাবেন এক দুই নম্বর হচ্ছে যে ফ্যামিলি সবাই একসাথেই লাগাবেন বিষয়টা হচ্ছে আরেকটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে গোসল করার পরে ভালো করে শরীর মুসবেন মুসে তারপর হচ্ছে গলা থেকে পা পর্যন্ত লাগাবেন সবাই কাপড় জামা বিছনার চাদর বালিশের কাপড় যেখানে আপনি যেখানে সবাই ঘুমান সবগুলো গরম পানি দিয়ে সিদ্ধ করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে নিয়ম এবং যদি প্রয়োজনে আবার সাত দিন পরে আরেকবার লাগাবেন সেই সময় আর কাপড় জামা গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে না আচ্ছা মানে সাত দিন পরে আবার লাগাতে আপনারা বলেন প্রয়োজন অনুসারে আচ্ছা শ্বাসকষ্টের বিষয়ে আবার একটু ফিরে যেতে চাই কারণ আসলেই তীব্র শ্বাসকষ্টে কষ্ট পাচ্ছে এই শীতে সবাই অনেকেই যারা শ্বাসকষ্টের সমস্যা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে আসলে দেখা যায় যে শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে হঠাৎ করেই অবিরত হাঁচি শুরু হয়ে যায় এবং সেই হাঁচিটা যেন সহজে সারতে যায় না হঠাৎ করে দশটা বারোটা পনেরোটা করে হাঁচি দিচ্ছে এই বিষয়টি আসলে কি এবং সেক্ষেত্রে তাদের জন্য আসলে পরিত্রাণের উপায় কি আচ্ছা বাচ্চাদের যে হাঁচি না এটা হচ্ছে যে আমরা তো বলি যে সেটি সাধারণত আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি যে শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা যাদের আছে বা অ্যালার্জি জনিত সমস্যা যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি আমরা বেশি দেখি ঠিক বলছেন আপনি যে এটা বেশি হয় তাহলে অ্যালার্জি জাতীয় অ্যালার্জির থেকে মানে অর্থাৎ বাচ্চারা ধুলাবালিতে খেলাধুলা করে সেদিন ধুলাবালি যায় হাঁচি হতেই পারে সেদিন ওয়ারি ঢর বেশি কিছু নাই কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে আমি একটাই মেসেজ দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে ঠান্ডা লাগলো তাতে আপনি ওয়ারি ঢর কিছু নাই ভয় পাওয়ার কিছু নাই কিন্তু আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক হচ্ছে কি যাতে থেকে কমপ্লিকেশন ডেভেলপ না করে নিউমোনিয়ার মতো কমপ্লিকেশন হয়ে যায় তো সেটা যেন না হয় সেই জন্যে যদি আপনার বাচ্চা হাঁচি কাছি শুরু হয় বা বড়দের হাঁচি কাছি শুরু হয় তাহলে হচ্ছে যে আপনি অবিরত গরম পানি কুমকুম গরম পানি খান এক কুসুম গরম পানি খান এক দুই নম্বর হচ্ছে যে আপনি মাস্ক ব্যবহার করেন তিন নম্বর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে ওষুধ সেবন করেন ডাক্তারের কাছে যান অথবা ডাক্তারের কাছে হ্যাঁ ডাক্তারের কাছে যান যে আমরা অ্যান্টিস্টামিন আমি বলেই দিই অ্যান্টিস্টামিন জাতীয় ওষুধ আমরা দিই সাধারণত বাচ্চাদেরও দিই বড়দেরও দিই কারণ হচ্ছে অ্যালার্জির ওষুধই হচ্ছে অ্যান্টিস্টামিন এবং অ্যান্টিস্টামিনের মধ্যে অনেক রকম ওষুধ বেরো হচ্ছে এখন কতগুলো সিডেটিভ কতগুলো নাম সেটা অবশ্যই ডাক্তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ব্যবহার করবে স্যার দেখা যায় আপনি যেটি বলছিলেন যে অনেক সময় শিশুরা ধুলাবালিতে খেলাধুলা করে কিন্তু আমরা কিন্তু এখনকার যারা শহরের শিশু আছে তাদের ধুলাবালিতে খেলার সুযোগ খুব একটা দিতে পারি না যেটি হয় সেটি হচ্ছে আমাদের ঘরেই কার্পেট পর্দা সোফা এই সব জায়গাগুলো থেকে কিন্তু ধুলা জমে জমে আমাদের বাচ্চাগুলোকে বা আমরা যারা আছি বড়দেরকে অনেক সময় আক্রান্ত করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি থাকবে যাতে এই বিষয়গুলো একটু আমাদের সাধারণ দর্শক যারা আছেন তারা বুঝতে পারে এগুলি পরিষ্কার করতে গেলে ধুলাবালি কিছু উঠবে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের বাচ্চার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু খুব বেশি শুধু ধুলাবালিতে খেললে হবে না আপনাদের সোফা
শীতকালে যখন সাধারণ ঠান্ডা জ্বর হয় সেটি অনেক সময় দেখা যায় যে একটু বেশি দিন থেকে যায় সে ক্ষেত্রে কি আসলে আমাদের যদি ভাইরাস জনিত কোনো সমস্যা হয় বা ভাইরাল ফিভার যেটিকে আমরা বলি অনেক সময় কিন্তু রোগীরা আছেন যারা অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়া যেন তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না তাদেরকে তখন কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে আসলে এইসব ভাইরাস জনিত রোগের জন্য বা জ্বরের জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের রোল আছে কি না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে যদি ভাইরাস হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা কাউন্সিলিং করব পেশেন্টদের যে এটা ভাইরাস আপনি ওষুধ খেলেও সাত দিন না খেলেও এক সপ্তাহ এরকম আমরা বলি হ্যাঁ আমরা মজা করেই বলি যে আপনার ওষুধ খেলে সাত দিন না খেলে এক সপ্তাহ তো রোগীর একটু কনফিউজড হয় যে কী বলতেছেন এক সপ্তাহ সাত দিন তো স্যার তা বলে হ্যাঁ সাত দিন আপনি আপনার বাসায় যদি মেহমান আসে তাহলে আপনি যেমন বলতে পারেন না যে আপনি আজকে চলে যান সেরকম ভাইরাস জ্বর যদি আপনার ভিতরে ঢুকে আপনি বলতে পারেন আজকে চলে যান সে তার আপন মনে আসবে আপন মনে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে যেন ভাইরাস থেকে সেকেন্ডারি কোনো ইনফেকশন না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে বেঁচে চলতে হবে যেগুলো আগে নিয়ম কারণ বসে ওইভাবে চলতে হবে চললেই দেখা যায় যে ভাইরাস আপনার সাথে কষ্ট দিবে ঠিকই একটু কষ্ট থেকে রিলিফ পাওয়ার জন্য যে ওষুধগুলো বলছি যে প্যারাসিটামল হিস্ট অ্যান্টিস্টামিক খাবেন কিন্তু বাকিগুলো হচ্ছে আপনি নিয়ম কারণ মানেন অবশ্যই ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন সাত দিন পরে এবং অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার দরকার নেই অ্যান্টিবায়োটিক খাইলে আপনাকে রেজিস্টেন্ট হবে রেজিস্টেন্ট হলে পরবর্তীতে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক লাগলে তখন দিলেও আপনার কাজ হবে না সেই জন্য আপনাকে একটু অবশ্যই একটু কষ্ট করলেও আপনি সাথে একটু ইয়ে নেন হ্যাঁ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছে আমরা এখন একটু যেতে চাই শীতকালীন সবজি সিমের কি কি পুষ্টি গুণাগুণ রয়েছে আমাদের দর্শকদের একটু দেখাতে চাই আমরা দর্শক দেখে নিন সিমের মধ্যে রয়েছে কি কি পুষ্টি গুণাগুণ আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে সিম বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং অসামান্য পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ একটি শীতকালীন সবজি প্রায় সবভাবেই কিন্তু সিম খাওয়া যায় মাছের ঝোলে সিম যেমন মানিয়ে যায় ঠিক তেমনি সিম ভর্তাও কিন্তু অনেক মুখরোচক সিম শুধু রসনাবিলাসী করে না সিমের কিন্তু প্রচুর পুষ্টিগুণ রয়েছে সিম বেসিক্যালি একটি প্রোটিন সমৃদ্ধ সবজি প্রোটিনের পাশাপাশি সিমে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার ভিটামিনস এবং মিনারেলস রয়েছে যারা সরাসরি প্রোটিন খান না অর্থাৎ মাছ বা মাংস খেতে যাদের সমস্যা আছে তারা কিন্তু সিম বা সিমের বীজ খুব সুন্দরভাবে তাদের প্রতিদিনের নিত্যকার প্রোটিন চাহিদা মেটাতে পারে তবে যাদের প্রোটিনে রেস্ট্রিকশান আছে তারা অবশ্যই একজন নিউট্রিশন কনসালটেন্টের পরামর্শ অনুযায়ী প্রোটিন খাবেন এছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার থাকা এটি কোষ্ঠকাঠিন্যে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো ভূমিকা পালন করে এছাড়া এটি কিন্তু কোলন ক্যান্সারকেও প্রিভেন্ট করে সিমে ক্যালোরির মাত্রা খুব কম থাকে যার ফলে যারা ক্যালোরি সচেতন অর্থাৎ যারা ওজন নিয়ে ভয়ে থাকেন তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় খেতে পারেন সিম এই শীতে সিম খেলে কিন্তু ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর ত্বক পেতে চাইলে সিম খেতে পারেন কারণ সিমের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ভিটামিনস এবং মিনারেলস কিন্তু ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে কাজ করে পাশাপাশি সিমের আছে প্রচুর পরিমাণে মিনারেলস যেমন জিঙ্ক এটি কিন্তু চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিতে কাজ করে স্বাস্থ্যকর সুন্দর চুল পেতে পাশাপাশি চুল পড়া রোধেও কিন্তু সিম কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সিমে প্রচুর পরিমাণে ফলেট থাকে এই ফলেট কিন্তু গর্ভবতী নারীদের জন্য খুব প্রয়োজনীয় একটি নিউট্রিয়েন্ট এছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণে ফ্লাবনয়েড থাকে যা ফ্রি রেডিক্যাল ড্যামেজকে প্রিভেন্ট করে অর্থাৎ বডিতে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হতে দিচ্ছে না পাশাপাশি সিমে প্রচুর পরিমাণে ফাইটো নিউট্রিয়েন্টস থাকছে যেটি কিন্তু হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই দরকারি সুতরাং আর দেরি কেন এই শীতে যতদিন সিম পাওয়া যাচ্ছে বাজারে সিম হোক আমাদের খাদ্য সঙ্গী স্যার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রতিরোধের জন্য বা জটিলতায় যাতে না পড়ে এই শীতের সাধারণ কিছু রোগ ব্যাধি যাতে জটিল কোনো রোগ ব্যাধিতে রূপান্তরিত না হয় সেক্ষেত্রে কি বলার আছে বা কি পরামর্শ থাকবে আমাদের রোগীদের জন্য আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আপনার আগেই বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আপনার শীতের থেকে অবশ্যই নিজেকে প্রিভেন্ট রাখবেন মাস্ক ব্যবহার সবাই সবসময় বাইরে গেলে বের হয়ে গেলে বাসা থেকে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং হচ্ছে যে আপনার যেই যাদের অ্যাজমা বা যাদের শ্বাসজনিত রোগ আছে তারা হচ্ছে আমরা কিছু কিছু বলি যে হচ্ছে যে ঘরে ঝাড়ু দেয় সেই ঘরে আপনার বিশ মিনিট পর ঢুকবেন কোনো পুরানো কাঁথা বালিশ অথবা খাতা পত্র যেগুলো আছে জমানো আছে বাসায় সেগুলো কখনোই আপনি ঝাড় দিবেন না কখন পরিষ্কার করতে যাবেন না এবং হচ্ছে যে খাওয়াগুলো সাধারণত এখন বলা হয় না কিন্তু তারপরও যে বলি সে হচ্ছে আপনার যেগুলো অ্যালার্জিজনিত ফুড আছে সেগুলো আমরা বর্জন করব। এটা আর হচ্ছে যে আরেকটা বিষয় বা যার আসলে এক এক জনের তো এক এক খাবারে অ্যালার্জি থাকে সেটি একটু নিজে থেকে বা যদি চিকিৎসকের মাধ্যমে গিয়ে জানা যায় যে আসলে কোন খাবারে তার অ্যালার্জি বা কিসে তার অ্
প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম শীতকালীন কিছু সাধারণ রোগ ব্যাধি এবং তার প্রতিকার নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা সচেতন হবেন এবং এই জাতীয় সমস্যা বা লক্ষণ যদি প্রকাশ পায় তাহলে দেরি না করে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা করিয়ে নেবেন এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে বংশগত চুল পড়া মানে এমনটা না যে আমার বাবার টাক থাকতেই হবে বাবা চাচার টাক থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তাহলে কেমন করে বংশগত চুল পড়া অর্থাৎ পূর্বপুরুষ আমার যারা পৃথিবীতে আসছেন তাদের কারো না কারো যদি এই বয়সে কম বয়সে চুল পড়া থাকে সেটা আসলে অ্যান্ড্রোজেনিক অ্যালোপেশিয়া তাদের জিনটা একজন যদি পেয়ে যান তারও অল্প বয়সে চুল পড়তে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়